Roma in diretta di nuovo in vostra compagnia, bentornati. Allora, eh, tra poco parleremo anche di, di voragini, di buche e di frane. Eh, purtroppo questi sono i problemi, bisogna dirlo, con cui la nostra città sta facendo i conti. Abbiamo eh, in, eh, quasi pronto un servizio dalla nostra eh, redazione e vi daremo eh, ragguagli eh, su questo tema. Mm, adesso però permettetevi di presentarvi la nostra prossima ospite. Eh, ci fa molto piacere averla qui perché parleremo di cosa si può fare per prevenire un problema molto serio. Gli incidenti domestici in particolare che riguardano i bambini. Sapete che eh, succede purtroppo molto spesso che eh, noi adulti anche eh, incorriamo in incidenti domestici e la casa diventa veramente può trasformarsi da luogo sicuro in un luogo assolutamente pericoloso. Questo se eh, insomma non conosciamo le dovute accortezze proprio per prevenire questi incidenti. Gli incidenti bisogna dire purtroppo sono ancora più frequenti nel caso dei bambini eh, che eh, ovviamente soprattutto se particolarmente piccoli non sanno come eh, difendere. Se a noi adulti naturalmente il compito e il ruolo di proteggerli eh, con degli accorgimenti. Quali vi starete chiedendo voi? Noi lo vogliamo chiedere a una grande esperta di questa materia, la dottoressa Anna Maria Musolino, che è rappresentante della Simeup Lazio, la Simeup è la società italiana di medicina eh, d'emergenza e urgenza pediatrica. Buongiorno, Buongiorno benvenuta nei nostri grazie. studi. Tra l'altro la dottoressa Musolino è una pediatra del Bambin Gesù, lavora al pronto soccorso sì, del Bambin sì, Gesù, sì. quindi ogni giorno... È un brutto lavoro, è un po' difficile eh, quello difficile. di avere, eh, è vero, eh, eh, avere a che fare Sicuramente con... veniamo a contatto con tutte queste realtà. Eh, non è facile, non è facile, però insomma intanto bisogna dire che fate miracoli e per Grazie. fortuna insomma eh, siete un punto di riferimento importante perché poi quando si arriva di corsa lì eh, nella maggior parte dei casi si, si esce contenti perché la situazione si è risolta, eh, però insomma può succedere di trovarsi davvero in grandi difficoltà. Le chied... Dicevo presentando questa nostra conversazione di oggi che sono molto frequenti, è vero, gli incidenti domestici sono, per i bambini? Sono frequenti, gli incidenti per i bambini rappresentano soprattutto dopo il primo anno di vita un reale pericolo sia per la loro salute che addirittura per la loro vita. E gli incidenti domestici, quindi nell'ambito di tutti gli incidenti, rappresentano circa la metà degli incidenti che possono accadere ai bambini. Quindi quello che noi vogliamo e desideriamo considerare il luogo più sicuro per i nostri eh certo. bambini, soprattutto per i bambini più piccoli, che è la casa, può invece nascondere delle insidie e dei pericoli. Ci sono moltissime insidie e a queste insidie possiamo arrivare ragionando su quello che voi che riscontrate vediamo. ogni giorno. Cioè che cosa arriva eh, al pronto soccorso? Quali sono i problemi più frequenti che riscontrate? Eh, allora noi diciamo sicuramente i problemi più frequenti sono le cadute. Mm. E in casa ne avvengono tante. Ovviamente parliamo di cadute anche per fortuna, non con, con conseguenze gravi, ma ci capita di vedere bambini che invece cadono e arrivano con codici gialli, quindi traumi cranici, fratture importanti e cadono veramente dai posti più uh, disparati dentro cioè? casa, perché per esempio abbiamo i, il piccolo lattante di due mesi che cade dal fasciatoio perché noi pensiamo che non si muove, perché è fermo, perché è piccolo, invece lui in pochi secondi fa un piccolo giro e cade dal fasciatoio e per lui diventa un'altezza ovviamente ragguardevole. Vediamo i bambini che cadono dai letti a castello, anche dai piani ovviamente quelli più alti, ai, ai, che sono ai, i più pericolosi. Brutto, eh? E, e poi eh, se non proteggiamo in maniera adeguata le finestre e non poniamo immensa attenzione ai balconi abbiamo anche il gravissimo problema delle precipitazioni Accidenti. perché i bambini sono estremamente attratti no? da, da quello che c'è poi fuori dal loro mondo quindi si vogliono andare a vedere e magari vogliono emulare il loro supereroe che sa volare e per cui diciamo, le cadute sicuramente rappresentano un importante numero oh, fermo restando che eh, questi poi ne parliamo di anche altri problemi sì. eh, però per tutti questi che ci ha enumerato ci, ci sono intanto gli occhi dei genitori certo, eh, che sono certo, lì a vigilare certo, però certo. detto questo bisogna anche dire quello dico da mamma che per quanti occhi possiamo avere a il volte pericolo. basta un attimo basta un attimo e in questo senso è, è la cosa fondamentale come per tutti i tipi di pericoli è conoscerli se li conosciamo li preveniamo non è che dobbiamo ristrutturare casa dobbiamo porre soltanto delle piccole attenzioni per esempio le finestre libere da tutto ciò eh, che possa permettere al bambino di arrampicarsi e, e di scavalcare, scavalcare. Eh, il fasciatoio appunto usato proprio con estrema attenzione, letta a castello con la sua adeguata barriera 
e è la stessa cosa evitare che ci siano dei punti di arrampicamento perché i bambini piccolini proprio hanno questo desiderio di, di arrampicarsi, di arrampicarsi sì. per raggiungere magari dalla sedia il tavolo e, e quant'altro quindi eh, accentuare rendergli più, diciamo più difficile questa cioè, impossibile eh, direi nei limiti eh, eh. sapendolo non ci vuole molto ecco basta soltanto spostare dei mobili mettere in un posto piuttosto Beh, che in un altro guardi, i bambini spostano le sedie sono i bambini spostano eh, le sedie e quello, guardi, e quello è l'unico modo e non lasciarli da soli eh, per molto quindi tempo. ovviamente, insomma, ovviamente. No, qui la volevo, dobbiamo chiaramente eh, intrecciare in qualche certo. modo no, le forze, certo. eh, quindi da una parte rendere loro quasi impossibile farsi del esatto. male, dall'altra però siccome credo che renderglielo Vigilare. totalmente impossibile non ci si possa arrivare ecco, poi controllarli ovviamente vigilarli, quindi più vigilarli, occhi ci sono e meglio è a proposito del rendere impossibile quindi abbiamo parlato delle cadute che sono una cosa ovviamente che, che molto ci colpisce ma c'è un altro tema eh, che riguarda anche i prodotti che noi adulti utilizziamo esatto. eh, per esempio per la pulizia della casa esatto. sono spesso prodotti che abbiamo magari in cucina sotto il lavello o in bagno a portata di mano Ecco, quello, quello soprattutto è veramente un allarme importante, quasi un'invocazione. Un Tenere questi prodotti, soprattutto quelli in cui ci sono proprio le insegne del grave pericolo, a portata di mano, quindi nel, nei punti bassi, è, è veramente è, pericoloso. Eh, hanno adesso questi prodotti tutti tappo hanno i di tappi sicurezza, di sicurezza, no? quindi, insomma... quindi questo diciamo se li conserviamo nel loro contenitore chiaramente già ci dà delle sicurezze ma conviene comunque sempre tenerli in posizione più alta e in armadietti chiusi perché i bambini sono capaci veramente di raggiungere, sono degli di fare. scassinatori, sono degli scassinatori. <ride> eh, ma ancora di più ci capita di vedere che per esempio un, la fine del, del barattolo oppure prestato da un amico e viene messo, vengono messi queste sostanze in bottigliette per esempio di plastica e quelle non poi si deve il bambino le cosa. apre facilmente, il bambino le assaggia e le conseguenze veramente possono diventare eh, pericolosissime. Dottoressa Musolino, capita, quindi voi vedete eh, di frequente bambini che hanno ingerito cose capita, che Capita, non... sì, purtroppo capita e per queste sostanze altamente corrosive i rischi e i pericoli sono veramente molto molto gravi, sia per l'apparato digerente che anche per le vie respiratorie, quindi abbiamo veramente una doppia componente di, di danno. Ed è molto importante in questi casi, quindi per qualsiasi volta il bambino venga a contatto con sostanze eh, detergenti, cioè abbiamo anche il problema importante dei farmaci, perché quando lasciamo i farmaci degli adulti a portata di mano dei bambini, ovviamente il dosaggio diventa eh beh, certo. quasi killer per il bambino. In questi casi è fondamentale, basta già questo, avere a portata di mano il numero del centro antiveleni. Chiediamo al nostro medico di fiducia di darcene uno e lo contattiamo, però nel momento in cui lo contattiamo noi dobbiamo avere con estrema certezza le, eh, la composizione di quella sostanza con cui il bambino è venuto a contatto. Perché in quel caso il centro antiveleni interviene rapidamente? Ci dice quello, dice quello che, che dobbiamo, dobbiamo fare o non dobbiamo, che talvolta è altrettanto importante fare nei primissimi Perché minuti. Perché ci sono delle azioni sbagliate. Ci sono delle azioni sbagliate, per esempio, per esempio eh, il vomito, no? che è la cosa che viene più spontanea a far fare eh, a un bambino certo. che ha bevuto una sostanza velenosa, no. però nel caso degli, dei detersivi soprattutto, poiché il danno è da contatto, eh, la sostanza va giù, gliela facciamo vomitare e rifà un altro percorso quindi noi dobbiamo il danno sentire è doppio. è doppio dobbiamo sentire il centro antiveleni e farci comunicare da loro le primissime eh, manovre e poi dopo se dobbiamo andare in ospedale ovviamente ci recheremo Beh, certo, in certo. ospedale o chiameremo i soccorsi o quello che ci diranno di fare ecco insomma. queste sono le accortezze poi un altro problema serio eh, è quando i bambini eh, usano i loro giocattoli normalmente certo. pure anche con quelli possono farsi male ingerendo certo, per certo esempio. ingerendo perché se i giocattoli eh, si staccano in pezzi più piccoli ma anche soltanto se lasciamo delle cose piccoline per casa no? quando i bambini hanno soprattutto quella fase fascia di età 6 mesi, 15-18 mesi, loro portano tutto alla bocca, è il loro modo di conoscere il mondo, eh, non è nemmeno una monelleria o cos'altro, è proprio il loro modo di relazionarsi e il piccolo oggetto in bocca poi è un attimo, lo ingeriscono o peggio ancora lo mandano nelle loro vie respiratorie e quindi lì abbiamo poi anche oltre al problema dell'ingestione eh, il problema eh, ugualmente forse anche più grave della, del soffocamento eh certo, adesso ci arriviamo che è una cosa terribile eh, per sdrammatizzare un po' dottoressa perché insomma sta, questo <ride> argomento ci mette un po' d'ansia ma è vero che al bambino Gesù eh, sono appesi 
tutti gli oggetti certo, sì, che sono sì, stati sì. tolti attraverso intervento chirurgico beh diciamo no, con, di solo. solito con, con un'endoscopia quindi con un sondino li andiamo a prendere com'è questa storia? E me la racconta? c'è di tutto, sì, sì, c'è veramente delle cose che... cioè ecco... le avete messe lì appese? così sì, la gente le vede? sì, a un certo punto eh. gli, gli specialisti eh. del settore che sono i nostri chirurghi digestivi hanno fatto una collezione insomma, mi dice eh, qualcosa che le viene in mente? Da balia, spille da balia soprattutto quando sono aperti ovviamente sono Mamma pericolosissime eh, orecchini, cioè di, che infatti bisogna evitare di mettere ai bambini, soprattutto quelli più piccolini, certo. e, e poi le pile, le pile che sono le una, pile, le pile una quelle a bottone, sono una cosa estremamente pericolosa, quelle anche soltanto se ingerite possono veramente dare dei danni, quindi abbiamo trovato anche quelle, e poi pezzettini di giocattoli, fermaglini per i capelli, e, ma insomma c'è veramente... Ce veramente di tutti i colori, no, questo di tutti, di tutti eh, perché i tipi. ci sorridiamo, eh, perché insomma sì, sono perché quelli che sono stati eh, esatto, tolti, sono non stati tolti e non hanno avuto nessuna, nessuna conseguenza, conseguenza sì, quindi sì. Ci, ci ridiamo un pochino su sì, però sì. perché insomma per stemperare un po' certo. però è importante mi suggeriscono dalla regia che i bambini si infilano le cose anche nel, nel naso, naso. È, esatto. vero, è vero si infilano questa... le cose anche nel naso e, e da lì diciamo vabbè poi noi le togliamo se sono rimaste nel naso però dal naso diciamo un pochino più pericoloso perché più facilmente possono andare verso le vie respiratorie quindi quello è il motivo per il quale quando eh, sappiamo ce lo dice il bambino stesso spesso che ha messo una cosa nel naso lo dobbiamo poi portare eh, in ospedale liberare, sì, liberare non esatto. c'è limite io di questo non mi stancherò mai di dirlo non c'è limite alla fantasia dei bambini non e alla loro capacità di farsi del male veramente incredibile sì, loro lo fanno ovviamente con estrema eh, incoscienza del pericolo quindi in questo senso talvolta quando sono soprattutto più grandi è importante anche trasmettergli lì certo, un po' certo. queste, queste azioni e queste misure di prevenzione ma quando sono piccolini agiscono proprio nella totale incoscienza, incoscienza. Il vero problema è proprio questo perché come tale esatto. dunque diventa davvero imprevedibile. Esatto. Conoscendo e sapendo, no, da dati statistici, statistici alla mano, quello che ci diceva la dottoressa Musolino, quali sono le motivazioni di accesso al pronto soccorso per incidenti domestici, abbiamo sentito, insomma, evitiamo cadute e cose, possiamo mettere senz'altro maggior sicurezza alle nostre case. Ehm, prima di salutarla c'è una cosa importante però di cui vorrei ci parlasse, perché abbiamo detto dell'ingestione di, di pezzi di giocattoli e del pericolo di soffocamento, che è una cosa mm. molto seria e purtroppo può capitare anche durante un normale pazzo. Pasto. Allora, sì. cosa fare? So che voi eh, vi state muovendo ancora una volta per una giornata dedicata alle manovre di disostruzione. Sì, sì la Simeo ha messo a proprio una grande sensibilità eh per questo tipo di problema, trattando di urgenza e emergenza pediatrica. E, e da alcuni anni, ormai da tanti anni, dedichiamo una giornata, una domenica di ottobre, alla diffusione di queste manovre di disostruzione. E andiamo, siamo circa 400 istruttori ormai in Italia, eh, certificati per poter fare questo tipo eh di certo. manovre e ehm, coinvolgiamo proprio in alcune postazioni con i manichini chi passa, chi vuole e c'è di solito una grande partecipazione, un grande entusiasmo e noi facciamo vedere cosa, anche qui, cosa non bisogna fare nel momento in cui un bambino sta per soffocarsi e cosa invece quelle che sono le manovre giuste, poche, semplici da fare quando invece il bambino è ormai ha avuto il suo processo di soffocamento. Ecco, l'importante è una cosa che mi colpisce sempre quando sento parlare di questa cosa, che voi dite tutti sono poche e semplici, quindi tutto no, sommato non ci vuole no, molto. No, pensi che la Simeup, eh, proprio nella, nella sua attenzione come sua scientifica alla formazione, effettua anche corsi proprio completi di rianimazione cardiopolmonare eh, ai non addetti ai lavori, quindi ai non sanitari, e quindi insegniamo proprio il massaggio cardiaco, la respirazione, eh, bocca a bocca e addirittura impariamo e, e cominciamo a diffondere l'uso dei, dei, dei fibrillatori. Eh, è un'altra cosa molto importante. E, e devo dire che soprattutto abbiamo avuto delle esperienze importanti nelle scuole, anche nei centri sportivi. C'è da parte poi di chi lo fa veramente una capacità recettiva incredibile. È davvero essenziale questo, eh, lo dicevamo proprio pochi giorni fa con, anche con un suo collega, perché più persone sono in grado di esatto. fare questo e più vite esatto. si salvano perché abbiamo più possibilità se non lo sappiamo fare noi magari che lo sappia fare il nostro vicino di casa o il nostro collega in ufficio quindi veramente è molto importante quindi grazie per questo lavoro che fate grazie anche per insomma essere così presenti io credo che eh, veramente questi avvertimenti siano utili per ognuno di noi per vivere un po' più in serenità perché chiaramente fare le corse al pronto soccorso non piace a nessuno no. eh, e quindi meglio evitarle meglio evitarle con piccoli accorgimenti dottoressa Musolino io la ringrazio le auguro davvero buon lavoro, grazie, grazie per esserci grazie. venuta a trovare allora cambiamo velocemente discorso, ci avviamo comunque anche noi verso le conclusioni, ma andiamo a Villa Bonelli guardate che voragine è stata scoperta la notte scorsa il nostro servizio è di Filippo Bellantoni 
L'ennesima voragine nel bel mezzo della strada si è aperta improvvisamente nel corso della notte. È successo a Villa Bonelli, al Portuense, dove questa mattina è comparsa una buca del diametro di circa 50 cm e profonda, un metro. Via Pietro Maroncelli, all'angolo con via Nicola Laura Antoni, è stata chiusa al traffico dagli agenti della Polizia di Roma Capitale, con qualche ripercussione sul traffico locale. Sul posto sono intervenuti anche i tecnici della CEA per riparare un guasto ad una conduttura che, dopo giorni di perdite, ha causato pian piano il cedimento del manto stradale. Ma gli abitanti della zona non paiono sorpresi. Monteverde e Villa Bonelli sono infatti quartieri noti per avere nel sottosuolo profonde cave di tufo. I cittadini sono quasi rassegnati alla comparsa di improvvise buche e alla relativa, più o meno lunga, chiusura delle strade. Erano tre giorni che praticamente qui c'era tutta l'acqua che scorreva. Usciva quella zona là, usciva, emergeva l'acqua dalla dal solo stradale. Va su a via Sirtori c'è una, una cosa, si chiama una voragine, una presso all'altra. A via Sirtori qui. sarà perlomeno una ventina di giorni che sta con le condizioni così. So che spesso qui non si può passare perché aggiustano le buche, eh, l'auto devia. Ci dovrebbe essere una parda acquifera. Da Giannetto Valli sicuro perché ci sono i grottoni. Sì, le cave di tufo. Le cave di tufo, allora ogni tanto, sono 10-15 anni che ci hanno detto valle chiusa. Aspetta che si riapre. E dunque questo è quello che succede nella zona di Villa Bonelli, ma non finisce qui perché i problemi per Roma sono molteplici. Quest'oggi eh, abbiamo visto eh, via Twitter una immagine che se la nostra regia è già pronta a mandarla, devo dire ci ha colpito. Eccola qua, eh, qui siamo nei pressi dell'Olimpica, credo dalle parti di Corso Francia, strada chiusa, eh, causa eh, incapacità amministrativa, con tanto di hashtag lanciato così eh, come idea. A organizzare questa manifestazione che è l'occasione però appunto per denunciare un problema eh, Fratelli d'Italia. Noi abbiamo in linea eh, Andrea De Priamo, portavoce dei Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale. Ci sente, onorevole De Priamo? Allora è caduta la linea, naturalmente, come nella migliore tradizione delle migliori dirette. Allora vediamo se riusciamo a recuperare, perché eh, è appunto eh, Fratelli d'Italia che ha organizzato questa manifestazione eh, con questo striscione. Eh, che denuncia, eh, fatemi dire, uno dei problemi, insomma diversi, ce ne sono nella nostra città, ma vi voglio con l'occasione intanto far vedere un altro, mh, questa è una scritta, eh, veramente vorremmo lanciare l'appello a chi l'ha scritta eh, di farsi conoscere, GG si firma. E, siamo nella frana eh, della via Cassia di cui sapete benissimo, ne abbiamo parlato tante volte anche qui in trasmissione, eh, l'ha pubblicata ieri il messaggero, adesso sta facendo il giro dei social network, anche in questo caso la denuncia è appunto eh, di una eh, immobilità dell'amministrazione che dopo un mese e mezzo ancora non ha risolto il problema e allora un cittadino, devo dire con una capacità... Eh, letteraria, insomma come vogliamo definire artistica, non indifferente eh, ha scritto questo che leggete eh, alla romana mio nonno con una pala aveva già finito eh, in una riga e mezzo si riesce a dire io credo moltissimo di quello che i cittadini si aspettano dall'amministrazione che evidentemente sentono che non arrivi eh, allora andiamo adesso invece a, a quest'altro striscione eh, srotolato da Fratelli d'Italia eh, onorevole De Priamo mi sente adesso? Sì, eccoci, eccoci, eccoci. Siamo, era caduta, siamo in linea. Era caduta eccoci. la linea. Allora, no, stavo bambino, facendo vedere ai nostri, ai nostri telespettatori questa immagine che in qualche modo fa il paio eh, con quella che oggi avete pubblicato su Twitter eh, di una scritta comparsa, questa l'ha fatta un cittadino, non sappiamo chi sia, ma che dice che il nonno con una pala avrebbe già risolto il problema della frana sulla Cassia da un bel pezzo, invece a Roma stiamo ancora aspettando. Sostanzialmente dite la stessa cosa? Beh sì, dobbiamo dare a, questo, diciamo, a questa persona che ha fatto questa scritta sicuramente eh, l'Oscar della simpatia, nel senso che ha, ha aggiunto una, così, quella ci ha aggiunto su una vicenda che eh, in realtà poi è, è piuttosto triste, che non, più triste che non allega, però almeno ci ha messo... Ci ha fatto una, sorridere, una ma anche riflettere. Di che fa sorridere, esatto. Eh, eh, sì, Noi perché... abbiamo, abbiamo insistito sul tema dell'incapacità amministrativa perché... Credo che davvero di fuori di qualsiasi eh, strumentalizzazione o comunque gioco delle parti politico eh, non sia veramente tollerabile quello che sta accadendo sulla via Olimpica e su Roma Nord e, e, e veramente sono passati tanti giorni, qualsiasi anche il più paziente sostenitore, ammesso che ce ne siano del sindaco della sua giunta, ammesso che ce ne siano ancora molti, non ne vediamo pochi, 
Ma insomma, anche il sindaco ne vede riprendere. pochi eh, De Priamo, perché stamattina eh, sul Corriere della Sera il sindaco intervistato da Aldo Cazzullo si lamenta proprio dice ce l'hanno tutti con me lui dice perché sta dando dei fastidi in realtà, adesso io non so ovviamente immagino come la veda lei eh, dall'altra parte politica, però insomma questa è la lettura che il sindaco dà di, del fatto di non essere in effetti molto sostenuto anche da quelli che dovrebbero sostenerlo, ma forse questo poi è un discorso che ci porta lontano. Eh, indubbiamente il sindaco ha una serie di problemi dentro casa sua, ma questo francamente credo che ai romani non possa, per i romani non possa valere come scusa il fatto che non, non piace, non ha un rapporto, non ha un feeling nemmeno con il principale partito che poi è il suo partito, tra le altre cose, il Partito Democratico e, e altri parti della maggioranza, ma poi credo che non possa neanche valere questa giustificazione di fronte ad esempio a fatti come quello di, di cui parliamo oggi, perché eh, ci sono delle situazioni di dissesto che comunque per le quali eh, in via di urgenza i fondi si possono trovare nonostante la crisi, nonostante la difficoltà economica che, che ecco, la città ha. Ecco, De Priamo, lei parla a ragion veduta perché è stato anche diciamo, dall'altra parte, no? dalla parte del, di chi ha amministrato sì. questa città, quindi conosce no? anche i limiti, i problemi eh, che Roma vive ormai da anni. Non è facile, certo. i problemi sono tanti, intervenire rapidamente forse è anche complicato? Sì, sì, intervenire rapidamente è complicato, ma intervenire, non intervenire proprio è, 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 insomma, è sbalorditivo. Eh, noi quando abbiamo amministrato la città con, eh, con delle cose positive fatte e con altre cose che potevano sicuramente essere fatte meglio, non l'abbiamo mai nascosto, come nell'esperienza della giunta alle manno, comunque sia, venivamo messi in croce, come si dice, per molto meno, insomma, per, per l'ordinario. Qui stiamo parlando di un'opera, di un intervento eh, insomma urgente una classica somma urgenza così tecnicamente può essere definita che eh, determina un blocco totale della viabilità già difficile della zona eh, lì Quindi, tra l'altro insomma... nella zona dell'Olimpica stiamo parlando di una strada importante eh, no, centrale per, per poter snellire il traffico siamo mh, dalle parti di Corso Francia di Tor di Quinto insomma sono zone molto trafficate non riaprire quel pezzo di strada Significa creare delle conseguenze sul traffico non da poco? Esatto, esatto. Quindi la costituente del municipio quindicesimo di Fratelli Italia con Giorgio Mori che è nel portavoce, il, capo, il nostro capogruppo che era, oggi hanno pensato, dando anche il giusto tempo, perché poi non è che siamo andati lì il giorno dopo, quindi mm. abbiamo avuto la tolleranza, come dire, che si deve avere, ma oggi siamo stati lì per sensibilizzare i cittadini, perché credo che una sana indignazione, eh, eh, ovviamente civile, sia necessario Ci almeno per ottenere eh. questo intervento e poi credo che Marino comunque non possa dire quelle cose eh, appunto per giustificarsi perché eh, era lui che in una campagna elettorale pur sapendo che si conosceva la situazione difficile di Roma e di tutti i comuni parlava addirittura di indennità per i disoccupati e altre amenità del genere ma qui a Roma si vede tutt'altro in questi mesi. Eh, ho paura di sì, forse, forse anche i tempi poi sono diventati ancora più, più bui, più scuri, non lo so. Eh, De Priamo, eh, questo striscione lo avete srotolato evidentemente per segnalare il problema. Che tipo di reazione c'è stata? Intanto da parte, parlava giustamente dei rappresentanti di Fratelli d'Italia nel quindicesimo municipio, dell'amministrazione municipale e poi più su di quella, di quella comunale, a questa vostra manifestazione. Ma c'è stata sicuramente solidarietà dei cittadini, c'è stata anche una buona eco di comunicazione che comprende anche ovviamente la vostra disponibilità a parlare di questo e, e per noi è importante questo, cioè mm. che, si, che si... Che se ne si parli? Possa, no, eh, ma sì, dico magari qualcuno parlare. va chiamato e va detto ma guardate che domani la riapriamo, no, questo non è successo. No, ad oggi questo tipo di comunicazione eh. siamo in, contatto, in costante contatto con il nostro capogruppo che era e con anche il nostro consigliere del municipio Calendino, ma ad oggi insomma, mh, vengono dati de delle, delle risposte non adeguatamente eh, certe rispetto all'intervento. Voi per ora fate, eh, fate il vostro lavoro di, di opposizione nel segnalare naturalmente i problemi eh, laddove li riscontrate. Va bene, eh, beh, diciamo, eh... che sia dovuto. diciamo che eh, ci sono talmente tante segnalazioni in questi giorni a Roma che l'opposizione, chi vuole veramente fare nelle feste cittadini dell'opposizione non saprebbe quasi da dove cominciare. C'è l'imbarazzo della scelta. Vorrà dire che eh, il sindaco sì. appena tornato da Parigi eh, avrà, avrà il suo da fare perché adesso leggevo no, non è a Roma no? nei prossimi giorni. Sì, è a Parigi in una singolare coincidenza con la campagna elettorale per il sindaco di Parigi lui è andato lì invece di discutere in aula del Salva Roma e quindi di come appunto si può fare per 
eh, fai in modo che abbia le risorse che servono per questa città che comunque noi lo vogliamo dire va difesa indipendentemente dall'incapacità di chi la governa perché è una città che amiamo e che dobbiamo difendere in tutti i modi. Un po' nell'occhio del ciclone, eh, chiaramente a questo si riferisce eh, in questo momento, no? A questo si riferisce Andrea De Priamo. Eh, grazie De Priamo, buon lavoro, arrivederci. Grazie a grazie, voi. Grazie, grazie. Allora ci fermiamo adesso, è tempo di dare la linea ad Andrea Bozzi, c'è Ditelo a Roma 1, tra le altre cose so che anche Andrea eh, si occuperà di questo intervento eh, del sindaco eh, Marino su Corriere della Sera, eh, sul quale comunque è opportuno riflettere, eh, insomma, ragionare eh, da leggere questo articolo a firma di Aldo eh, Cazzullo dove eh, Marino ragiona anche su chi è interessato eh, poi a mh, denigrarne in qualche modo la figura ovviamente poi a ognuno di noi il giudizio sull'operato di questo ormai quasi anno eh, di lavoro di Giunta Marino eh, dunque vi dicevo vi lascio ad Andrea Bozzi poi a seguire a partire dalle 15.30 fino alle 16.30 torna Francesca della Giovanpaola con Roma Città Aperta. Noi invece se vorrete ci vediamo domani, io vi aspetto naturalmente l'appuntamento per le 13. Arrivederci a tutti.